నా షూస్ వచ్చింది నా రూమ్ లోకి వచ్చిందండి ఇలాగే వెళ్ళింది చూసేద్దాం పదండి అయినా శ్వేత మీ రూమ్ వరకు వచ్చి మిమ్మల్ని చూసి కలవకుండా ఎలా వెళ్ళిపోతుంది చెప్పండి రాత్రి ముసుకేసుకొచ్చిన వాడి మొహం చూడాలని ట్రై చేసినప్పుడు అతని చేతికున్న వాచ్ ని చూశాను ఆ వాచ్ ని స్టేషన్ లో రానా గారి చేతికి చూసాను రాత్రి గాయత్రి మీద అటాక్ జరిగిందట కదా మీరేమో నా భర్తి హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అంటున్నారు తనేమో ఏమీ తెలియని వాళ్ళ వెళ్ళిపోతున్నాడు రాణగారి తెలివితేటల గురించి మాకంటే ఎక్కువగా మీకే తెలుసు కీర్తన గారు అతని మీద అనుమానం రాకుండా అతని వచ్చి హడావిడి చేసి వెళ్తున్నాడు కనిపెడతా ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో మొదలు పెడతా ఎవరమ్మా నువ్వు నా ఫోటో ఎందుకు తీస్తున్నావు గుడిలో ఉన్న పూజారిని గర్భగుడిలో ఉన్న దేవుడి తర్వాత దేవుడు అంటారు నిజమే నా పూజారి గారు అంతేగా మరి దేవుడు మోసం చేస్తాడా చేయడు మరి పూజారి చెయ్యొచ్చా చెప్పండి పూజారి గారు మీరు అబద్ధం చెప్పి మోసం చేయొచ్చా అసలు నువ్వు ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నావో నాకు బోధపట్టలేదమ్మా మీకు తెలియని దేవుంటుంది పూజారి గారు రెండోసారి కూడా ఇలా రావటం అదిష్టం తల్లి ఇంత మిమ్మల్ని ఆ దేవుడే కాపాడాలి అదేంటండి పాపం అతన్ని అలా చెప్పించారు లేకపోతే ఏంటమ్మా అలాగా వెళ్ళేది నాకేమైనా అయ్యుంటే పాపం చేస్తే తప్పకుండా అవుతాయి ఏం మాట్లాడుతున్నావమ్మా నువ్వు అవునండి మనం ఒకరికి అన్యాయం చేస్తే ఇంకొకరి వల్ల మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది మనం చేసిన పాపాలకు నరకంలో శిక్షలు పడతాయనంటారండి అదంతా అబద్ధం ఇక్కడ చేసే పాపాలకి ఇక్కడే శిక్షలు పడతాయి నరకం దాకా అవసరం లేదు ఎవరమ్మా నువ్వు 
ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు రెండు కొబ్బరికాయలు కుళ్ళిపోతే నష్టం జరుగుతుందో లేదో తెలీదు కాని ఆ కొబ్బరికాయలు అమ్మేవాడు అబద్ధం చెప్తే ఖచ్చితంగా నష్టం జరుగుతుంది ఆ నష్టం ఆడపిల్లకైతే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది గుడి ముందు కొబ్బరికాయలు అమ్మండి అబద్ధాలని కాదు మళ్ళీ కలుతాం నేను చెందిన భర్తతో గాని ఇదంతా కాదని చెప్పండి అలా అబద్ధం చెప్పమంటా వింటమ్మా ఈ దినం కోడలి పిల్ల కడుపులో ఉన్న ఆ రఘురామయ్య మనవడు చావాలా రేపటి దినం అభిగాడు చావాలా అయిపోతాయబ్బా రెండు అయిపోతాయి మూడోది నా పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది కడుపులో పెరుగుతున్న పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను నా భర్త అడ్డుకున్నారు ఈ రోజు ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేరు అభాషం చేయించడానికి హాస్పిటల్కి వస్తున్నావని డాక్టర్కి చెప్పినావా చెప్పేదేముందప్పా ఎంత అర్జెంట్ కేసులో ఉన్నా మనకే స్టికప్ చేయాల్సిందే ఈ రోజు నాకు అబోర్షన్ జరుగుతుంది కడుపులోని బిడ్డతో పాటు నేను కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాను అప్పా మనం త్రిపుర విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలప్పా మన వే ఫంక్షన్కి పిలిచిన రాన్ అనేది మనం అన్న మన పద్ధతులన్న అస్సలు నచ్చేది కాదు అలాంటిది వచ్చి ఇన్ని రోజులైనా ఇక్కడే ఉండిపోయింది ఆ అభిగాడి మీద జాలి చూపించి కోడల్ని వాడిని కలపాలని చూస్తున్నట్టుంది ఆ అభిగాడిని బయటికి పంపించే కంటే ముందు త్రిపురను బయటికి పంపించాలప్పా టైం చూసుకుని అందరినీ పంపించేద్దాం కోడలి పిల్ల రెడీ అయిందని చూడు నా బిడ్డని ఐశ్వర్యవంతురాల్ని చెయ్యాలని చూస్తా ఉంటే ఎవరితో దారుణపోయే దానమ్మ సింహాసనం మీద కూర్చోవాలని చూస్తా ఉంటాను ఎట్టా కూర్చుంటాదో చూస్తాను ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నది ఈ చావు కోసమే నన్ను నేను మోసే పాపాన్ని తీసుకుపోయి నా కుటుంబానికి సంతోషాన్ని ప్రసాదించు తల్లి ఏంట తలా ఉన్నావు ఏం లేదే సక్కంగానే ఉండానండు నువ్వు పోయి కోడలం బిల్లు తీసుకురా బీబమ్మ కనబట్టలేదు ఏడపోయిందమ్మా టౌన్ లో ఏదో పనుండి పోయినదన్నాట్ బయలుదేరదామా ఇప్పుడు
ఇప్పుడు నేను బయట పెట్టిన అడిగే ఈ ఇంట్లో నా చివరి అడుగు కావాలి ఈ ఇంటికి నేను మళ్ళీ రాను వస్తే నా శవం వస్తుంది మరికొన్ని గంటల్లో అభాషణ అయిపోతుంది మన పెళ్లికున్న అన్ని హడల్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి గోడల పిల్ల అభాషణ అయిపోగానే రిషి బాబు పెళ్లి అంగరంగ వైభోగంగా జరిపించాలా ఏమంటావమ్మా ఆ శుభకార్యం జరిపించి నీకే వచ్చినా కదన్నా సక్కంగా జరిపించి పోతా లేకుంటే నాకు మనశాంతి లేకుండా ఉంటాను ఈ తూరి అన్ని సక్కంగా జరిగిపోతాయమ్మా సక్కంగా జరగాల్సింది నా బిడ్డ ఆ శ్వేతతోటి కాదు అబార్షన్ జయించుకుని వచ్చి ధనకోటపు వంశపు అందలు ఎక్కాలని ఆశపడుతుండవా శ్వేత అబార్షన్ జయించుకుని రా సుక్కలు చూపెడతా పూజార్ని కొబ్బరికాయల వాడిని ఎంక్వైరీ చేసినట్టే మిగిలిన వాళ్ళని కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాను ఆ రిసార్ట్ లో వాళ్ళని కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాను ఎక్కడే ఒక చోట తీగ దొరుకుతుంది నెట్వర్క్ అంతా బయటపడుతుంది వాళ్ళు ఇప్పటికైనా నిజం చెప్తారంట బాబు ఎవరి మీద అనుమానం వస్తే వాడిని ఎక్కించండి అమాయకులందరినీ అడ్డంగా అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లిపోవడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బు రాబట్టడం ఇదే పని ఎన్ని రోజులు అతని ఆటలు సాగుతాయి పెద్ద పెద్ద తీమింగలాలే బలలో పడి గిలగిలా కొట్టుకుంటాయి ఈ రాణా ఎంత వాళ్ళు వెళ్లిపోయాక వెళ్దాం వదిన మనమెందుకు భయపడాలి వాడితో అనవసరమైన ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు వదిన హలో ఇంకేమండి చెప్పండి వంటెక్కిచ్చాడు విని ఏమంటే నేను మీకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను గాయత్రి 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 ఇక్కడ 
मन जीवन गनंद ऊहल की वास्तवा की मध्य नमले निजा आजा भार्य भर्त दूर चेस्ट श्वेता नीत तो जीवित ऊहिचे चला सतोष का श्वेता असल नवरूर श्वेता एसको नवो च्लू दुरीते चालू समुद्र दाटक ना वस्तान एंत साहस ना प्राण रे का श्वेता चूसरा 
doing this? One minute. 